এরপরে আমাদের যে ম্যাথটা আছে এখানে সেটা হলো যে ইফ দা সার্কেল এই যে এখানে একটা সার্কেল আছে এন্ড এখানে আরেকটা সার্কেল মানে বৃত্তের সমীকরণ দেয়া আছে ইন্টারসেক্টস ইন্টারসেক্ট অর্থগোনালি এখন ইন্টারসেক্ট অর্থগোনালি মানে কি মানে হলো দুইটা বৃত্ত পরস্পরকে ছেদ করে লম্বভাবে অর্থগোনালি মানে হলো লম্বভাবে দেন কে ইস মানে কে এর ভ্যালুটা বাইর করতে হবে দেখো এখানে আননোন কে আছে এইখানে কে আছে এখানে কে আছে তো কে এর ভ্যালুটা বাইর করতে হবে তো এখন কথা হলো যে একটা বৃত্ত আরেকটা বৃত্তকে লম্বভাবে কিভাবে সেট করে আসলে লম্বভাবে সেট করে মানে হলো কি যেই বিন্দুতে সেট করে সেই বিন্দুতে যদি দুইটা বৃত্তের স্পর্শ কাকাই তাহলে এই স্পর্শক দুইটা আসলে স্পর্শক দুইটা আসলে পরস্পরের সাথে লম্ব ঠিক আছে এটাই হলো কি লম্বভাবে সেট করে আচ্ছা তো তাহলে আমরা এটার থিওরিটা একটু দেখে নেব যে এটার ঘটনাটা কি তো ধরো তোমার কাছে আসলে দুইটা বৃত্ত আছে একটা বৃত্ত হলো এইটা ঠিক আছে আরেকটা বৃত্ত কি আরেকটা বৃত্ত পাশে আমি আঁকাচ্ছি এটা দাঁড়াও এটা এই দুইটা বৃত্ত পরস্পরকে লম্বভাবে সেট করে এর মানে হইল এর মানে হইল আমি যদি এদের সাথে যদি স্পিয়া আঁকাই কি বলে এটাকে স্পর্শ কাকাই এখানে যদি আমি একটা স্পর্শ কাকাই ঠিক আছে এখানে আমি একটা স্পর্শ কাকাইলাম ঠিক আছে এখানে একটা স্পর্শ কাকাইলাম এবং এইখানে আরেকটা স্পর্শ কাকাবো এখানে আরেকটা স্পর্শ কাকাবো হ্যাঁ এই যে এই দুইটা স্পর্শক পরস্পরের সাথে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল তৈরি করছে এটাই হইল এটাকেই বলতেছে কি এটাকেই বলতেছে বৃত্ত দুইটা পরস্পরকে লম্বভাবে সেট করছে মানে এদের স্পর্শক আসলে লম্ব মানে যে বিন্দুতে সেট করছে ওই বিন্দুতে স্পর্শক আসলে লম্ব তাহলে একটু চিন্তা করো আমার যদি স্পর্শকটা লম্ব হয় পরস্পরের সাথে তাহলে এই যে হলুদ রেখাটা সাদা বৃত্তের স্পর্শক আবার এই অ্যাঙ্গেলটা যেহেতু নব্বই ডিগ্রি এটা যেহেতু নব্বই ডিগ্রি তার মানে আমি বলতে পারি এই যে এই পার্পল রঙের যে রেখাটা এই যে এই রেখাটা এই রেখাটা অবশ্যই কেন্দ্রগামী হবে কারণ স্পর্শকের সাথে কোনো রেখা যদি এই যে স্পর্শ বিন্দুতে হ্যাঁ স্পর্শকের সাথে স্পর্শ বিন্দুতে একটা রেখা যদি নব্বই ডিগ্রিতে আমি আঁকাই তাহলে ওই রেখাটা কি হবে কেন্দ্রগামী হবে তাহলে আমার কেন্দ্রটা মনে করি আমি এই জায়গাতে ঠিক আছে তার মানে এটা হলো কেন্দ্রগামী একইভাবে এটাকেও বলতে পারি এটা হবে এই বৃত্তের কেন্দ্রগামী ঠিক আছে তার মানে এই বৃত্তের কেন্দ্রটা হলো এটা তো এই কেন্দ্র এই বৃত্তটাকে আমি বলতেছি যে মাইনাস এই কেন্দ্র কেন্দ্রটাকে বলতেছি মাইনাস জি ওয়ান মাইনাস এফ ওয়ান আর এই বৃত্তের কেন্দ্রটাকে বলতেছি মাইনাস ভি টু কমা মাইনাস এফ টু ওকে তো এখন এই বৃত্তের ব্যাসার্ধকে আমি বলতেছি আর ওয়ান এটাকে বলতেছি আর টু তাহলে এখন তুমি এই যে আমরা তো এটা শিওর যে এই অ্যাঙ্গেলটা আমাদের নব্বই ডিগ্রি তাহলে আমি যদি এখানে আমি যদি এইখানে এই দুইটা কেন্দ্র কানেক্ট করে দেই ঠিক আছে এই দুইটা কেন্দ্র যদি আমি কানেক্ট করে দেই ঠিক আছে এই দুইটা কেন্দ্র যদি আমি কানেক্ট করে দিই তাহলে এখানে কিন্তু আমার একটা সমকোণী ত্রিভুজ তৈরি হবে ঠিক আছে এখানে একটা সমকোণী ত্রিভুজ তৈরি হবে তো সমকোণী ত্রিভুজের এইটা হলো একটা বাহু এইটা হলো আরেকটা বাহু আর এই যে এই যে ডটেড লাইনটা হলো আমার অতিভুজ তো তাহলে আমি সমকোণী ত্রিভুজে কিন্তু পিথাগরাজের উপপাদ্যটা অ্যাপ্লাই করতে পারবো পিথাগরাজের উপপাদ্যটা কি হবে হবে হলো আর ওয়ান স্কোয়ার আর টু স্কোয়ার সমান কেন্দ্রদ্বয়ের মাঝখানের দূরত্ব সেটা কি হবে রোটোবার মাইনাস জি ওয়ান প্লাস জি টু হোল স্কোয়ার প্লাস মাইনাস এফ ওয়ান প্লাস এফ টু হোল স্কোয়ার এরপরে পুরোটার উপরে স্কোয়ার ঠিক আছে কারণ অতিভুজের উপরে আমাকে স্কোয়ার দিতে হবে এইবার আমি যদি এই আর ওয়ান স্কোয়ারের মিনিংটা বলি আর ওয়ান স্কোয়ারের মিনিংটা হবে আর ওয়ান মানে রোটোবার জি ওয়ান স্কোয়ার এফ ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস সি এই তো প্লাস এটা রোটোবার জি টু এফ টু মাইনাস সি টু উপরে স্কোয়ার সমান কি হবে সমান হবে এই যে এটা রোডটা তুলে দিলে আমি কি পাবো রোডটা তুলে দিলে যেখানে আবার এক্সপেন্ড করে দিলাম তাহলে আমি জি ওয়ান স্কোয়ার জি টু স্কোয়ার মাইনাস টু জি ওয়ান জি টু ঠিক আছে 
আবার প্লাস এফ ওয়ান স্কোয়ার এফ টু স্কোয়ার মাইনাস টু এফ ওয়ান এফ টু এই তো এরপরে আমি যদি ক্যালকুলেশন করতে যাই এই স্কোয়ারের সাথে রোডটা স্কোয়ারের সাথে রোডটা তো চলে যাবে জি ওয়ান জি ওয়ান স্কোয়ার কেটে যাবে এফ ওয়ান সব কেটে যাবে এটা তো সি ওয়ান এখানে সি এটা সি ওয়ান হ্যাঁ তাহলে এখানে আমাদের থাকবে হইল এখানে থাকবে হইল স্কোয়ার সব কাটা যাওয়ার পরে এটার সাথে এটা কাটা যাবে থাকবে হইলো মাইনাস সি ওয়ান এখানে থাকবে মাইনাস সি টু আর এইখানে থাকবে মাইনাস টু জি ওয়ান জি টু টু এফ ওয়ান এফ টু তাহলে ফাইনালি আমি যেটা পাবো সেটা হলো কি পাবো টু জি ওয়ান জি টু টু এফ ওয়ান এফ টু সমান সি ওয়ান প্লাস সি টু তাহলে আমি এইরকম একটা শর্ত পাচ্ছি কখন সূত্রটা পাবো যখন দুইটা বৃত্ত পরস্পরকে লম্বভাবে ছেদ করবে ঠিক আছে ইন্টারসেক্টস অর্থগোনালি তখন আমি কিন্তু এই শর্তটা পেয়ে যাব তো এই শর্তটার মিনিংটা কি তাহলে এই শর্তটার মিনিং হলো যে আমি এটা লিখতে পারবো কখন যখন দুইটা বৃত্ত পরস্পরকে মানে লম্বভাবে ইন্টারসেক্ট করবে তো এখানে তো কাটাকাটিটা বুঝছ এখানে স্কোয়ার রুট তুলা দিছি দেওয়ার পরে যে জি ওয়ানের সাথে জি ওয়ান স্কোয়ার কাটা এটা এখানে আমি একটু ভুল লিখছি না না ঠিকই লিখছি এটার সাথে এটা কাটা এটার সাথে এটা রাখা কাটা এটার সাথে এটা কাটা তারপরে বাকি যা থাকে তো দেখতেই পাচ্ছ এই তো তাহলে আমি এই শর্তটা এই ম্যাথের মধ্যে কি করতে পারবো অ্যাপ্লাই করতে পারবো মানে ব্যাপারটা এটা টু ডি ওয়ান ডি টু প্লাস টু এফ ওয়ান এফ টু সমান ডি ওয়ান প্লাস ডি টু এখন এই বৃত্তের মধ্যে আমরা এগুলা নিয়ে আসব টু জি ওয়ান জি ওয়ান এখানে আছে ওয়ান ডি টু এখানে নাই জিরো প্লাস টু এফ ওয়ান এখানে কে এখানে ওকে সমান সি ওয়ানের ভ্যালু এখানে ছয় আর সি টুর ভ্যালু ওইখানে হইল কে তাহলে এখান থেকে আমি পাচ্ছি টু কে স্কোয়ার মাইনাস কে মাইনাস সিক্স সমান শূন্য এখানে যদি মিডল টার্ম করি তাহলে হবে টু কে স্কোয়ার মাইনাস ফোর কে প্লাস থ্রি কে মাইনাস সিক্স সমান শূন্য এরপরে কি হবে টু কে কমন নিতে পারবো কে মাইনাস টু থ্রি কমন নিতে পারবো কে মাইনাস টু এরপরে কে মাইনাস টু টু কে প্লাস থ্রি সমান শূন্য তার মানে কে এর ভ্যালু পাচ্ছি দুই এবং মাইনাস থ্রি বাই টু এটা হবে আমাদের উত্তর এটা আইআইটি তে আসছিল দুই হাজার সালে ঠিক আছে তো এটা আমাদের উত্তর তাহলে আমাদের উত্তরটা কোথায় দাঁড়াচ্ছে এই যে এখানে এটা হচ্ছে আমাদের উত্তর দুই অথবা মাইনাস থ্রি বাই টু আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপরে পরের ম্যাথে যাব আমরা ত্রিভুজ পি কিউ আর ইস ইনস্ক্রিপ্ট ইন দ্য সার্কেল এই যে সার্কেলের ভিতরে আমাদের এই ত্রিভুজটা আছে ইফ কিউ অ্যান্ড আর হ্যাভ কোয়ার্ডিনেটস এই যে দুইটা কোয়ার্ডিনেট দিয়ে দিছে আচ্ছা রেসপেক্টলি দেন পি কিউ আর ইস ইকুয়াল টু তার মানে ব্যাপারটা আগে আমি আগে তোমার ইয়াটা আঁকাই বৃত্তটা আঁকাই এটা হলো আমাদের বৃত্ত এই বৃত্তের ভিতরে আমাদের একটা কি আছে ত্রিভুজ আছে হ্যাঁ এই বৃত্তের ভিতরে আমাদের একটা ত্রিভুজ আছে এই বিন্দুটা হলো পি এই বিন্দুটা হলো কিউ এই বিন্দুটা হলো আমার আর এখন আমাদের কিন্তু আনাঙ্ক দিয়ে দিছে কিউ মানে হলো থ্রি ফোর আর আর মানে হলো মাইনাস ফোর থ্রি ঠিক আছে এই দুইটা দিয়ে দিছে এখন ওনারা আমাকে বলতেছে সেটা হলো কি ওনারা আমাকে বলতেছে এই বৃত্তের কেন্দ্র কিন্তু জিরো জিরো কেন্দ্র হলো জিরো জিরো ওনারা আমাকে বলতেছে সেটা হলো কিউ পি আর এই অ্যাঙ্গেলটা নির্ণয় করতে এই অ্যাঙ্গেলটা নির্ণয় করে নিয়ে আসতে হবে ঠিক আছে এই অ্যাঙ্গেলটা কত 
তো এখন এই অ্যাঙ্গেলটা নির্ণয় করতে হইলে আমি যেটা করব সেটা হইল আমি যদি সামহাও এই অ্যাঙ্গেলটা নির্ণয় করতে পারি এটা যদি নির্ণয় করতে পারি তাহলেই কিন্তু হয়ে যাবে তাহলেই কিন্তু হয়ে যাবে কারণ এইটাকে আমরা বলি কি এই চাপের উপরে বৃত্তস্থ কোন আর এটাকে বলি কি সরি এটাকে বলি কেন্দ্রস্থ কোন আর এটাকে বলি বৃত্তস্থ কোন তো এই বৃত্তস্থ কোনটা কিন্তু কেন্দ্রস্থ কোনটা কিন্তু বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ হয় তাহলে আমি এই অ্যাঙ্গেলটা বের করতে পারলে কিন্তু ওই অ্যাঙ্গেলটাও বের করতে পারবো ঠিক আছে এটাই হলো আমাদের টার্গেট তো এখন আমি দেখি এখানে ব্যাপারটা কি আসলে তো এই যে যে বাহুটা এই বাহুটার দৈর্ঘ্য পাঁচ কারণ এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ পাঁচ এটার দৈর্ঘ্য হলো পাঁচ এটাও পাঁচ ঠিক আছে এই দুইটা অ্যাঙ্গেল পাঁচ এবং এই যে যে বাহুটি আর দৈর্ঘ্যটা দৈর্ঘ্যটা কত হবে রোটোবার রোটোবার সেভেন স্কোয়ার সাত চার সাত সেভেন স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার মানে হলো রোট ফিফটি রোট ফিফটি মানে কি ফাইভ রোট টু ঠিক আছে এটা হবে ফাইভ রোট টু তাহলে দেখো পিঠা গ্রাজ হয়ে যাবে পিঠা গ্রাজ হয়ে যাবে না হ্যাঁ এটা পিঠা গ্রাজ হয়ে যাবে তার মানে অ্যাঙ্গেলটা হবে নব্বই এটা নব্বই ডিগ্রি এটা যদি নব্বই ডিগ্রি হয় তাহলে এটা তো বলাই যাচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মানে পিঠা গ্রাজ হয়ে গেছে এখানে পিঠা গ্রাজের সূত্র হয়ে গেছে এটা হলো অতিভুজ এটা হলো বাকি দুইটা বাহু আর এটা হলো নব লম্ব হবে দেখো এটা অতিভুজ হইলে এটাকে স্কোয়ার করলে হবে পঞ্চাশ এটাকে স্কোয়ার করলে এটা স্কোয়ার করে যোগ করলে সেই পঞ্চাশই হয় তার মানে এটা পিঠা গ্রাজের সূত্র হয়ে গেছে তার মানে এটা নব্বই ডিগ্রি তাহলে এটা হবে পঁয়তাল্লিশ এটা যদি পিঠা গ্রাজের সূত্র না হইতো তাহলে আমরা কোসাইন সূত্র দিয়া কিন্তু এই অ্যাঙ্গেলটা বাইর করতে পারতাম কোসাইন সূত্র কি ছিল কস্থিটা সমান সরি কস এ কজ এ সমান মাইনাস এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার বাই টু বিসি ওই সূত্র দ্বারা আমি এই অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু বাইর করতে পারতাম যে অ্যাঙ্গেলটা আসতো সেটাকে অর্ধেক করে দিতাম তাহলে আমি পাই যেতাম তাহলে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি আমার এই যেটা পাই বাই ফোর ঠিক আছে এই হলো ব্যাপার আশা করি বুঝতে পেরেছ খুবই সিম্পল একটা ম্যাথ খুবই সিম্পল একটা ম্যাথ এরপরে ইফ দ্য এরিয়া অফ এন ইকুই লেটারাল ট্রাইঙ্গেল ইনস্ক্রিপ্ট ইন দ্য সার্কেল এইটা ইস এই যে এইটা দেন সি ইস ইকুয়াল টু ইকুই লেটারাল ট্রাইঙ্গেল মানে হলো কি সমবাহু ত্রিভুজ এটা মানে হলো সমবাহু ত্রিভুজ তো সমবাহু ত্রিভুজ ইনস্ক্রিপ্ট ইন দ্য সার্কেল মানে একটা বৃত্তের মধ্যে অবস্থান করতেছে যার ক্ষেত্রফল কি এই যে সাতাইশ রোড থ্রি তো দেন সি ইস ইকুয়াল টু আচ্ছা আমরা তো চলো দেখি আমরা কি বৃত্ত টাকায় নেই এটা হলো আমাদের বৃত্ত এখানে আমাদের একটা ত্রিভুজ নিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ এই ত্রিভুজটা হলো সমবাহু ত্রিভুজ হ্যাঁ এই ত্রিভুজটা হলো সমবাহু ত্রিভুজ সমবাহু ত্রিভুজ আর এখানে আমাদের ব্যাসার্ধ আছে আচ্ছা যাই হোক সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেক এই প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য আমি এ নিলাম এ নিলাম আর অ্যাঙ্গেলটা অবশ্যই ষাট ডিগ্রি প্রত্যেকটাই ষাট ডিগ্রি আচ্ছা সেটা হইল তো এখন আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো এই যে সি এর ভ্যালুটা বাইর করতে হবে সি এর ভ্যালুটা বাইর করা মানে কি সি কোথায় আছে এই বৃত্তটার এই বৃত্তটার ব্যাসার্ধ আমি যদি কোনোভাবে নির্ণয় করতে পারি তাহলে আমি সি এর ভ্যালুটা বের করতে পারবো ব্যাসার্ধের সাথেই তো সি এর সম্পর্ক মানে ব্যাসার্ধ আর সমান রোটোবার জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি তাহলে আর বের করতে পারলেই হবে কারণ এখানে জি এফ সবই আছে আচ্ছা তো এখন আমার ব্যাসার্ধ নির্ণয় করার পালা তো এখন আমাদের যে এই সমবাহু ত্রিভুজ সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল রোড থ্রি বাই ফোর স্কোয়ার এটা কত দেওয়া সাতাইশ রোড থ্রি তার মানে আমি এ স্কোয়ারের ভ্যালুটা পাবো সমান সাতাইশ রোড থ্রি ইন্টু ফোর বাই রোড থ্রি তার মানে এর ভ্যালুটা আসবে সাতাইশ মানে থ্রি ইন্টু নাইন সাতাইশ ইন্টু ফোর তার উপরে রোড তার মানে দুই তিন ছয় সিক্স রোড থ্রি 
এর ভ্যালু সিক্স রুট থ্রি এখন আমি আর আর ভ্যালুটা কিভাবে পাবো আর আর ভ্যালুটা পাবো এইভাবে আমাদের একটা সাইন সূত্র ছিল এ বাই সাইন এ বাই এ সমান বি বাই সাইন বি সমান সি বাই সাইন সি সমান টু আর এ আর কি আর হইল পরিবেশার্ধ পরিবেশার্ধ এটা কিন্তু আমার একটা পরিবৃত্ত বলা যায় এটা হলো পরিবেশার্ধ এখন আর এর ভ্যালুটা বাইর করবো তো আমার এত কিছু লাগতেছে না এর ভ্যালু আমি তো জানি সিক্স রুট থ্রি আর অ্যাঙ্গেল যে কোনো একটা অ্যাঙ্গেলই আমার ষাট ডিগ্রি সমান টু ইন্টু আর তো এখন আমি এখান থেকে বাকিটা বাইর করবো এই এটা মানে রোড থ্রি বাই টু রোড থ্রি রোড থ্রি কাটা যাবে বাই টু তার মানে বারো হবে তার মানে আর এর ভ্যালু হবে ছয় মুখে মুখে এটা হিসাব করা যায় আর এর ভ্যালু হবে ছয় তাই না রোড থ্রি বাই টু রোড থ্রি রোড থ্রি কাটা যাবে হ্যাঁ বারো আর এর ভ্যালু হবে ছয় তো আর এর ভ্যালু যদি ছয় হয় তাহলে কিন্তু আমি পাই যাব তো এখন আমি রোটোবার জি স্কোয়ার মানে ফাইভ স্কোয়ার প্লাস সিক্স স্কোয়ার মাইনাস সি সমান আর এর ভ্যালু এরপর এরপরে আমরা স্কোয়ার করে দিব ফাইভ স্কোয়ার সিক্স স্কোয়ার মাইনাস সি সমান সিক্স স্কোয়ার তার মানে সি সমান হবে পঁচিশ সিক্স স্কোয়ার সিক্স স্কোয়ার কাটা চলে যাবে তার সি এর ভ্যালু আমাদের পঁচিশ আসতে আছে খুবই সুন্দর ম্যাথ এই হলো ব্যাপার ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছ মানে এইখানকার কোনো কনসেপ্টই তোমার অজানা না তুমি সব কিছুই জানো ঠিক আছে মানে জাস্ট ভয় পাওয়া যাবে না এই তো